Televisión, sobre todo conocida por los espacios en Milenio, trae una campaña, es evidente que hay una campaña desde sus espacios contra Hugo lópez Gatel. Esto tampoco es periodismo, Jaime. Las personas interesadas en sumarse a la demanda pueden enviarme un correo a, y, y le da voz a, a, al, al abogado Coello Trejo. Y luego saca otros tweets y saca, le da por este lado. Aquí la manera para contactar al abogado y sumarse. ¿Qué dice el tweet, eh, Luis? Eh, aquí la manera para contactar al abogado y sumarse a la denuncia contra Gatel. Pues es evidente la, la, las filias y las fobias de, de, de esta comunicadora eh, también subida al pedestal y protegida desde la élite de ese periodismo encumbrado que cree que todavía hay vacas sagradas y que todavía debe de existir la verdad absoluta. Sí, yo creo que Azucena uh, Uresti, y, eh, y sobre todo ella en el caso de, de otros periodistas, yo creo que estos, estos periodistas se convirtieron durante, se pusieron al servicio del poder eh, del PRI y del PAN y con el tiempo eh, dejaron de ser periodistas y se convirtieron en una suerte de accesorios, ¿no? Entonces, cuando es como cuando tú te vas, te divorcias o te sacan de una casa porque ya, ya perdiste y dices, bueno, sí me voy, pero me llevo mis accesorios, me llevo mi licuadora, me llevo mi tostadora, me llevo mi cafetera. Así hizo el PRI y el PAN. Se llevó a su cafetera a Susana Oresti, se llevó a su tostadora Carlos Loré de Mola, se llevó a su licuadora... Eh, whatever, columnista que sigue escribiendo a favor de estos intereses políticos, eh, sectarios, ideológicos y corporativos. Es realmente, eh, y yo creo que con este tipo de acciones, solitos se desnudan, como tú dices, ¿no? Solitos, solitos, no hay necesidad de señalarlos. Ellos solitos se retratan de cuerpo entero y aparecen ante nosotros con todas sus miserias, con todas sus precariedades y con todos sus defectos. Bueno, déjame plantearte otros temas, querido Jaime, porque 